ಹೈ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಚ್ ಟಿ ಇಲೆವೆನ್ ಸೆನ್ಸರ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡೆನ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಪಿ ಏಟ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಿ ಎಚ್ ಟಿ ಇಲೆವೆನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಒಂದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ಎಚ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಟು ಅಂತ ಅದು ಇದರ ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತದ್ದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಪಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ವಿ ಸಿ ಸಿ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಪಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಇದೇ ಮೂರು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜಂಪರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇದರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇದರ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ನೋಡೆನ್ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತೂ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ವರ್ಲ್ಡೇ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಿನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿ ಫೋರ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಡ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೇರೆ ಪಿನ್ನ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಫೋರ್ ಪಿನ್ನ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಫೋರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೋಡನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ನೇಮನ್ನು ಕೊಡಿ ನಾನೀಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನೋಡೆನ್ ಸ್ಯೂನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಅಂತದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕೀ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಎರಡು ಗೇಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿಗೆ ಈಗ ಗೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ನ ನಾನು ವರ್ಚುವಲ್ ಪಿನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಚುವಲ್ ಪಿನ್ ವಿ ಫೈನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಪಿನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಲೈಬ್ರರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಸ್ಕೆಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಆ್ಯಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ್ಯಡ್ ದಿಪ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಆ ಎರಡು ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನಂತರ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫೈಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಫೈಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೈಮರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾನೀಗ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಐಡ್ರೋನ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಫೈಲ್ಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಗಿಟ್ ಅಪ್ಪಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದೇ ಎರಡು ಲೈಬ್ರರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸಲ ಈ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಲ ಐಡ್ರನ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎರರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎರರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯುನಿಫೈಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅಡಫ್ ರೂಟ್ ಯುನಿಫೈಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಎರರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೋಡನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎರರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎರರ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೋಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಡ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೋಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಹೈಡರ್ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಲೆವೆನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಲೆವೆನ್ ಅಂತ ಅದೇ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಲೆವೆನ್ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಗಳಿವೆ ರೀಡ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ರೀಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಅವೆಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾರ್ನಿಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ನ ಅನ್ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕೋಡನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಯಾರ್ನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಂದ ಫ್ಯಾರ್ನಿಟ್ಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿನ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂತರ ಅದನ್ನ ವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿ
ನನಗೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರನ್ನು ಬ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಚೀಪ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಯಿತಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಏನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ನ ಹಾಕಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎ ಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ರು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್